Ciao a tutti e bentrovati su Biblus Podcast, il podcast di Biblus Net. Questa settimana la nostra redazione è stata alle prese con i carimenti del fisco, circolare omnibus sulla dichiarazione dei redditi, sconto in fattura con errori, voucher consulenza e innovazione. Questo e molto altro dopo la sigla. Biblus Podcast Oggi parleremo di In arrivo i voucher consulenza innovazione I consigli Enea per l'uso dei condizionatori Dichiarazione dei redditi 2023 Le due circolari delle entrate su spese detraibili, deducibili e crediti d'imposta Fotovoltaico Enea Serve il 30% in più per soddisfare il fabbisogno energetico Equo compenso ingegneri Aggiornato il codice deontologico CFP Architetti, arriva la proroga per il ravvedimento operoso. Adeguamento sismico tetto, è possibile sopraelevare senza parere paesaggistico? In arrivo i voucher consulenza innovazione. Dal 22 giugno 2023 si sono aperte le iscrizioni all'elenco del Ministero dei Manager Qualificati, ossia consulenti per l'innovazione a supporto delle imprese destinatarie di voucher per consulenza in innovazione. La misura è finalizzata ad incentivare i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa presenti su tutto il territorio nazionale nonché l'introduzione di figure manageriali nelle aziende, proprio per implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e per ammodernare gli asset gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il voucher sostiene, quindi, i processi di trasformazione tecnologica e digitale, con l'introduzione in azienda di figure come manager qualificati. L'agevolazione consiste in voucher concedibili in regimi dei minimis e il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia del beneficiario. Micro e piccole imprese pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40.000 euro. Medie imprese pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25.000 euro. Reti di imprese, pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80.000 euro. Consigli Enea per l'uso dei condizionatori. L'Enea ha pubblicato sul portale ufficiale una serie di indicazioni pratiche per raffrescare le abitazioni in modo efficiente con un occhio all'impianto di climatizzazione per migliorare il comfort, risparmiare in bolletta e salvaguardare l'ambiente. I consigli forniscono i principali chiarimenti per ottenere benefici ambientali e risparmi fino al 7% sul totale della bolletta elettrica. Infine, ti rimando all'articolo pubblicato sul nostro blog biblus.h.it per scoprire tutti i dettagli. Dichiarazione dei redditi 2023, le due circolari delle entrate su spese detraibili, deducibili e crediti d'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, anche alla luce delle novità che caratterizzano la stagione dichiarativa, le due circolari omnibus del 19 giugno 2023 numero 14E e numero 15E, che contengono le istruzioni per contribuenti, CAF e professionisti abilitanti, relativamente alle spese che danno diritto a deduzioni del reddito, detrazione d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per la posizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2022. Le maxi circolari rappresentano una vera e propria guida alla predisposizione della dichiarazione dei redditi con le indicazioni utili al contribuente, ai professionisti e alla stessa amministrazione finanziaria nel mare magnum delle agevolazioni fruibili in dichiarazione dei redditi. Contengono, inoltre, l'elenco della documentazione 
comprese le dichiarazioni sostitutive che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitanti devono verificare al fine di apporre il visto di conformità e conservarne. Le novità di rilievo che caratterizzano la stagione della dichiarazione dei redditi 2023 sono la conservazione dei documenti per chi presenta il modello 730 precompilato, trattamento integrativo e nuovo bonus affitto per i giovani under 32, nonché la posizione del visto di conformità anche in relazione al super bonus. Fotovoltaico Enea serve il 30% in più per soddisfare il fabbisogno energetico. L'Enea, in base ad uno studio condotto su tutto il territorio italiano, comunica che gli edifici ad uso residenziale sono oltre 12 milioni, con una superficie complessiva di tetti di circa 1490 km2, di cui solo il 30% circa potrebbe avere caratteristiche adeguate all'installazione di pannelli fotovoltaici. Infine, è stato analizzato che su una superficie di circa 450 km2 si potrebbe generare oltre 79 GWh di energia elettrica per una potenza complessiva installata di 72 GW. Eco Compenso Ingegneri Aggiornato il codice deontologico. La legge sull'equo compenso numero 49 2023, con l'entrata in vigore il 20 maggio scorso, definisce il compenso equo, se proporzionato, alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, nonché conforme ai compensi previsti dai rispettivi decreti ministeriali adottati per gli avvocati, i professionisti iscritti agli ordini e i collegi, le professioni regolamentate dell'area tecnica. Con l'aggiornamento del 14 giugno scorso, il codice fa proprie le previsioni che stabiliscono l'adozione di disposizioni deontologiche da parte degli ordini e dei collegi professionali, volte a sanzionare il professionista in caso di violazione dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto equo e proporzionale alla prestazione richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai relativi decreti ministeriali. L'introduzione di tale principio all'interno del codice deontologico serve a garantire il rispetto dell'equo compenso e l'applicazione delle opportune sanzioni in caso di violazione. CFP Architetti, arriva la proroga per il ravvedimento operoso. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, ha stabilito, con la circolare numero 60 2023 del 15 giugno 2023, la proroga per il ravvedimento operoso, in materia di CFP per gli architetti. A seguito dell'alluvione che ha interessato la regione dell'Emilia Romagna, è stata chiesta dall'ordine regionale e da Colta una proroga della scadenza vista la situazione emergenziale che si è venuta a creare. Tale proroga è stata, poi, estesa a tutti gli ordini. La nuova scadenza per regolarizzare l'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 slitta dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Adeguamento sismico tetto, è possibile sopraelevare senza parere paesaggistico? Con la sentenza numero 1194-2023, il Tar Campania torna su un caso di adeguamento sismico del tetto effettuato con la sopraelevazione della trave cordolo sommitale in area paesaggisticamente vincolata ed in ambito di superbonus. Il caso riguarda dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del tetto a copertura di un fabbricato residenziale, sito in zona paesaggisticamente vincolata. Successivamente, il comune ingiungeva la demolizione di quei lavori per un riscontrato innalzamento del tetto di copertura di circa 60 cm rispetto all'altezza originaria. 
Secondo i giudici del TAR, l'incremento altimetrico rilevato nel tetto di copertura dell'immobile non può dirsi rilevante tanto sul piano urbanistico edilizio quanto sul piano paesaggistico, naturalistico, ambientale, in quanto ottenuto in conformità alla disciplina derogatoria finalizzata all'attuazione tramite variazioni quantitative tollerabili dei target ordinamentali di recupero, miglioramento e ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente sotto il profilo della sicurezza antisismica e del risparmio energetico. Ne consegue che a fronte dell'erronea sussistenza di un innalzamento rilevante del tetto di copertura, la CILAS deve ritenersi legittima sebbene in assenza dei pareri paesaggistici e naturalistico-ambientali da parte della soprintendenza e dell'ente parco. Il ricorso è quindi accolto.